En el día inaugural de todas las competiciones, esperanza y expectación van siempre de la mano. Y hoy no es diferente, ya que todos los equipos parten de la misma base. Esta competición nos ha dejado en el pasado situaciones increíbles. Muchos hablan de la magia de esta copa. Y este año todo indica que será igual. Los nervios están a flor de piel. Se nota incluso en el cuerpo arbitral. Esperemos que el encuentro esté a la altura de las expectativas. El estadio de la Bombonera, con su forma de U y bañado de azul y dorado, debe ser absolutamente aterrador para los visitantes. Tal vez suene a topicazo, pero ¿a quién ves como el jugador clave del encuentro? Neymar, Neymar. Es que Neymar es, eh, Neymar es un futbolista que va a ser de lo mejor de la historia del fútbol brasileño. Es que es increíble cómo juega, cómo desborda, la velocidad que tiene, la calidad que tiene, cómo se atreve con todo. Le han pegado mucho, pero aún así, él siempre se ha repuesto. Es de verdad un artista. Es un, un jugador extraordinario. Sí, cuando está él es difícil mirar a otro. Seguro que nos regala todo un espectáculo. el encuentro Berge bien medido ha visto la carrera ah, creo que no ha medido bien ¿eh? Davis Ese pase no ha salido limpio. Kostic. Deben aprovechar este robo de balón, ¿eh? Un buen pase y podría colarse. Consigue salir. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. Manda un balón abierto al espacio. El balón le llega. Es una gran ocasión. Balón a la banda, pero no llega ni estirando el pie. Neymar. La controla Gabriel. Y se ve obligado a retroceder. Parece que sale de esa. Berge. Vaya muermazo de inicio de partido, ¿eh? aunque era de esperar. La gente empieza a impacientarse y quiere ver más movimiento de balón. Va directo al corazón del área. Hay contacto y va a ser falta. ¡Tira rápido! Intentó la jugada individual, pero sin éxito. No ha sido el pase más preciso del mundo. Pase por detrás de la defensa. No parecía dispuesto a subir ningún riesgo. Y la recupera en un santiamén. Casemiro. ¡Viva! ¡Mete el disparo! Han generado una gran ocasión. La defensa está siempre en peligro de verse superada por un pase de este tipo. Espero que esto le sirva para concentrarse más. Berge. Parece un buen balón. Kulen. Intenta colarla. Balón templado. Encuentra un espacio en el lateral.
Davis. Decide jugar por la izquierda. El Boca Juniors logra conectar sus pases. Patadón y Sayonara Baby. Gabriel sigue avanzando. Es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa. Cuando juega en esa posición es como si detuviera el tiempo e hiciera lo que le da la gana con la pelota. Beller. ¡Ojo! ¡Se la han robado! ¡Ahí va el disparo! La defensa pasa a tener una cara mucho más tranquila tras ese fallo. Bueno, esa presión asfixiante a la que ha sometido al rival le ha dado sus frutos al final. Un gran esfuerzo. Está haciendo de las suyas por la derecha a saber lo que trama. Consigue esa falta. Bueno, ya sabía que sus acciones le iban a acabar pasando factura. tenido muchos problemas para imponerse en el partido. Es que el marcaje para que no participe en el juego le está saliendo perfectamente, ¿eh? pero tiene el inconveniente de que dejas espacios en otras zonas del campo. Ojo con eso, ¿eh? Tendrán que estar muy atentos. Ha hecho bien en despejar ahí, ¿eh? La presión empezaba a ser peligrosa. Casemiro. ¡La Casemiro, pases precisos y firmes. Beller. Regalos así no se ven todos los días. Hombre, sabía las intenciones desde su casa. Busca un buen desmarque. Se quita de en medio el problema. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. El silbato del árbitro señala al final de la primera mitad. Buen fútbol hasta ahora. Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte. Vale que la primera parte no ha sido precisamente una montaña rusa de emociones, pero una cosa está clara, igualdad la hemos visto toda. Ambos equipos han dado prioridad a la defensa y el marcador lo refleja contundentemente. 0-0 al descanso. Nunca se han visto amenazados en la primera parte. ¿eh? ¡Intenta el remate! Despeja como puede. Pase a la banda izquierda. Interesante balón. Posición correcta. El balón vuela. Cambia el juego a la izquierda. Abre el espacio. Uy, qué buen desmarque. Va ¿eh? contra la Neymar. Atención. Busca el disparo. Y la juega hacia la izquierda. Consigue conectar el pase. Recibe la pelota en zona de peligro. Vuela el centro. La tocó justita por encima de la defensa. Me parece que es la primera vez en el partido que intentan un pase largo por el centro para romper la defensa. Es que hasta ahora solo había habido juego por las bandas. Consigue salir. ¡Menudo repertorio tiene este chaval! 
Y cuelga la bola. Juega hacia la banda derecha. Lo vodka. Prueba suerte. La cantidad de espectadores de este partido. Trata de colarla entre la defensa. Se la ha robado sin miramientos. Virgil van Dijk. Casemiro. El partido se acerca inexorablemente a su fin. Y no se han roto las tablas en el marcador. Cullen. Pase a la banda izquierda. Esto huele a contraataque. No tenía buena pinta, pero la defensa ha sabido salir al paso. Yo diría incluso que se han salvado del gol. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. La pone rasa. Pensarán que deben encarar así el partido, pero no sirve de mucho si no hay verticalidad, si es que no vale. Al fin y al cabo, sin goles no se ganan los partidos, ¿eh? Ese balón no va a llegar a su destino. Decide jugar por la izquierda. Parece que sale de esa. ¡Pero qué bien le pega! La manda lejos y no se complica. ¡Qué buen valor! ¡Atención! La intenta deslizar a través de la defensa. ¡Lo vodka! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Bergue! ¡Vuelca el juego a la banda derecha! El Boca Juniors sigue buscando el gol de la victoria. El nivel de intensidad, os digo, ¿eh? es estupendo. Se nota que los dos equipos van a por todas. Pues ya vemos que se va moviendo el banquillo, así que va a haber relevo. La verdad, en los últimos minutos estaba bastante desaparecido, así que el técnico para mí ha hecho bien. que el hambre un pase en busca de opciones en busca de desmarques y la manda lejos con ganas parece que ambos equipos se contentan con el empate ¿eh? pero puede que todavía nos aguarde alguna sorpresa se tres o interesante balón la ha dirigido de maravilla busca el remate y el pitido del árbitro pone punto y final al partido con esa última jugada. A pesar del trabajo de los dos equipos hasta el final... El...
Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartido ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte, que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. La expectación crece, los decibelios van en aumento desde las gradas, así es como se vive el fútbol en esta parte del mundo. Ya rueda la pelota. Decide jugar por la izquierda. Manda un pase de aquella manera. ¡Malo, malo! ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Consigue salir. Envío hacia el área. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. Intenta colarla. Se las ha apañado para conseguir espacios. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. Estupendo corte. El Boca Juniors va a sacar su primer saque de esquina, el primero del partido. La manda al quinto pino. Y la juegan hacia atrás. ¡Le pega a portería! Peligro evitado. Y ahora la réplica. Esto es lo que suele pasar. Ese pase no ha salido limpio. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. Juega hacia la banda derecha. Parece que sale de esa. Consigue conectar el pase. La juega rasa. Gran corte, justo a tiempo. Ahí está él para despejar sin contemplaciones. Corta la jugada de peligro con una buena intervención. Bien visto. Ha adivinado las intenciones. Eso es, se ha posicionado muy bien. En Doye. El marcador aún no ha vuelto de las vacaciones. Seguimos 0-0. Interesante. Balón. Deciden aprovechar el ancho del campo. Supera la defensa y avanza. ¡Busca el disparo! Ha conseguido llegar el defensa, menos mal. Más Raui. Pase a la banda izquierda. Trata de colarla entre la defensa. El balón va arriba y cabezazo. ¡Qué 
Ese balón no va a llegar a su destino. Endoye. Un pase en busca de opciones, en busca de desmarques. La juega. ¡Y dispara! Vaya, casi saca petróleo de ese fallo. Muy bien, ¿eh? muy atento al fallo de la defensa. Eso es muy importante. Davis. Neymar. Despeja como puede. Es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa. Cuando juega en esa posición es como si detuviera el tiempo e hiciera lo que le da la gana con la pelota. Cambia el juego a la izquierda. Más Raui. Y la juega hacia la izquierda. Un buen pase y podría colarse. Deben finalizar rápido y con puntería. Una buena jugada por la izquierda. No querrán que sea en vano. Endoye. Cambia el juego a la izquierda. Un pase más. El equipo atacante sigue buscando el disparo a puerta. La intenta deslizar a través de la defensa. Endoye. Busca un buen desmarque. Y cuelga la bola. Se ha anticipado como si usara su sexto sentido. Va contra la Neymar. Vuelca el juego a la banda derecha. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. Suena el pitido del árbitro. Hemos visto hasta ahora un buen partido. A ver qué tal la segunda mitad. La verdad es que nos vamos al descanso con un marcador, por decirlo de alguna forma, poco trepidante. Se han esforzado, pero ningún equipo ha obtenido recompensa. El marcador no se ha movido. Esperemos que lo haga en la segunda mitad. Suena el pitido que marca el inicio del segundo tiempo. La primera parte ha terminado y no hay cambios en el marcador. Aunque no es por falta de ganas de llevarse los tres puntos. No se le escapa una. Endoye. Si buscan la contra van a tener que ser más rápidos. No parece dispuesto a regalar nada. Controla el balón en zona de peligro. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. Sí, sí. Me parece que es la primera vez en el partido que intentan un pase largo por el centro para romper la defensa. Es que hasta ahora solo había habido juego por las bandas. Más Raui. Endoye. La defensa debe replegarse. No ha sido el pase más preciso del mundo. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. Pasan a la alternativa. Parece un buen balón. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. El árbitro pita y señala falta. minutos de partido en esta segunda mitad 
El partido se acerca inexorablemente a su fin y no se han roto las tablas en el marcador. Regala un libre directo. Sustitución de jugadores. Número 9. Viene sustituido por el número 77. Calafiori. Bienvenido. Ha visto la carrera. Un envío profundo. Neymar. Lobotka. Neymar. ¡Cuáres Genia! Consigue salir. Y la cuelga. El esférico acaba en los guantes del portero que consigue detener el peligro. Pase por detrás de la defensa. Ese pase no ha salido limpio. El balón llega a la banda, a los pies de su destinatario. Más Raui. Esto huele a contraataque. ¡Un balón maravilloso! Sustitución de jugadores. Número uno. Parece que tenemos un nuevo cambio. ¡Qué buen balón! ¡Atención! El, número 56. el Boca Juniors puede contraatacar de inmediato. Qué rápido cambian las tornas, ¿eh? Estaba a ojo a Vizor. Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. Busca un buen desmarque. Encuentra un espacio en el lateral. Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. Parece que sale de esa. Regalos así. No se ven todos los días. ¡Ahí va el disparo! ¡Un golazo en toda regla! ¡Este gol puede suponer la puntilla! Parece que su estrategia consiste en eso, ¿eh? Aprovechar el mínimo error del rival y salir a la contra en cuanto se pueda. Y desde luego está funcionando. El partido se reanuda con el 1-0. Hay que darles la enhorabuena, ¿eh? Se lo merecen de verdad, ¿eh? Ahora no tienen que desperdiciar la ventaja. ¡Y dispara portería! Vaya, espero que esto les espabile un poquito, porque más vale que se aplique en el cuento, porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma, seguro. ¡Prueba suerte! ¡Qué paradón! Aplaude el paradón del portero. Está claro que se lo merece, la tajada es bárbara, bárbara. Solo queda dejar pasar los minutos porque esto parece pisto para sentencia. Quizás sea la última ocasión del partido. Tienen la oportunidad de contraatacar. Prefiere jugar el balón en largo. Sale Maekers. Se acabó. El árbitro pita el final. La crónica del partido se podría resumir en un instante fatal. El momento de ser...
Doy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro. Como pueden ver en sus pantallas tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. No sé si es del todo posible describir lo que se siente en la bombonera. Creo que es una de esas cosas que hay que vivir por uno mismo. Ya se ha retomado el juego en el campo. Kostic. Estaba ojo a visor. Deben aprovechar este robo de balón, ¿eh? Le tocan y consigue sacar un libre directo. Providencial parada. Vaya, que viene reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. El Boca Juniors puede contraatacar de inmediato. Es que pasan de un extremo al otro. Bonaventura. Brécalo. ¡La red! ¡Brécalo! ¡Ha puesto a prueba al portero! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra, eso te lo aseguro. No se complica y para afuera. Una acción muy efectiva. Bien medido. Ha visto la carrera. Lobotka. Brécalo. Decide buscar el hueco. Lobotka. Decide jugar por la izquierda. Messi. La jugada pinta bien. Buenas combinaciones y avanzan. Recibe la... ¡Qué entrada más fea! Falta clara. el peligro de momento y de repente una nueva opción de salir a la contra qué rápido cambian las tornas eh pases precisos y firmes y la juega hacia la izquierda un descanso que viene de perlas eh no se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final cuando parecía que se las prometían muy felices Masraoui. Parece un buen balón. Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. El portero se hace con ella. Martínez. Casi se ha cumplido la primera media hora. El Boca Juniors aún no ha disparado a puerta. Un lance muy digno de los que hacen que ver fútbol merezca la pena. Brécalo. Desde ahí pueden llegar arriba. 
controla y se lanza al ataque. Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable el solito. Algo que los espectadores, desde luego, agradecemos. Busca un buen desmarque. ¡Bonaventura! El pase era bueno de verdad. La defensa está siempre en peligro de verse superada por un pase de este tipo. Espero que esto le sirva para concentrarse más. Casemiro. Y retrasa de nuevo hacia el portero. Lobotka. Messi. Si acaban de sintonizarnos, estén tranquilos. No se han perdido ningún gol. Ahora es justo cuando necesitan abusar de esa velocidad. Parece que sale de esa. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. ¡Falta! Pues sí, sí, el árbitro la ha pitado. La definición es mejorable, hay que trabajar. Desde esa distancia es dificilísimo marcar, pero bueno, cosas más raras se han visto. Físico. El árbitro está... Un balón regalado. El árbitro acaba de pitar y señala el camino de los vestuarios. Vale que la primera parte no ha sido precisamente una montaña rusa de emociones, pero una cosa está clara, igualdad la hemos visto toda. Ambos equipos han dado prioridad a la defensa y el marcador lo refleja contundentemente. 0-0 al descanso. Ningún equipo ha encajado un gol, así que nos vamos 0-0 al descanso. Ya han empezado los segundos 45 minutos. El cantado sigue echado y ningún equipo ha conseguido romperlo hasta ahora. Miquel Oyarzabal. Y decide meter un pase largo. Lobotka. La domina Casemiro. Pase por detrás de la defensa. Menuda concentración ha demostrado. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. ¡Y la intercepta! Hombre, se veían las intenciones desde su casa. Tienen la oportunidad de contraatacar. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. ¡No! ¡Muy malo ese pase! ¡Brécalo! ¡Esto huele a contraataque! Pase a la banda izquierda. Si se reincorporan ahora a la retransmisión, les vamos a dar una buena noticia. ¡No se han perdido nada! La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La, la indecisión es letal en momentos cruciales. Fue de 44.804. Intenta pasarle por encima y lo consigue. Tiene mucho espacio, es una gran oportunidad. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. Leve contacto y recupera el esférico. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. Va 
a tener que hacerlo solo. Cambia el juego a la izquierda. Messi. Un pase en busca de opciones, en busca de desmarques. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. Ese balón no va a llegar a su destino. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. Messi. Casemiro. Pero cero en el marcador. Pero aún queda tiempo para inclinar la balanza a cualquier lado. La controla Gabriel. Intenta colarla. Y la manda lejos con ganas. Buena anticipación. Estupendo corte. Gabriel. ¡Gabriel! Se acaba de ganar la aprobación desde el banquillo. Eso es, sabía lo que tenía que hacer. Cambio. Pues ya vemos que se va moviendo el banquillo, así que va a haber relevo. Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más. ¿eh? Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped. Le quedaba ya muy poquita gasolina, así que cambio lógico. Juega hacia la banda derecha. Interesante balón. Recibe el balón en una buena posición. ¡Pero qué bien le pega! ¡La recibe en buena posición! ¡Avanza hacia el punto! ¡Va a golpear! ¡Una muy buena parada! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? Se está realizando un cambio... El Boca Juniors realiza su primera Número sustitución. 23. Han conseguido Número sacar 20. esa pelota. Messi. Entra el nivel de intensidad, Número os digo, eh, es estupendo. Número Se nota 8. que los dos equipos van a Número por todas. Número 19. ¡Chuta! ¡Qué perseverancia y elasticidad! Bien jugado, eh. aunque no sé si con un poquito de suerte... Y consiguen despejar. Parece que ambos equipos se contentan con el empate, ¿eh? pero puede que todavía nos aguarde alguna sorpresa. El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta. Martínez. Nah, toca exprimirse mucho más, mucho más, muchísimo más. El balón tiene que llegar al terreno contrario antes y en mejores condiciones. Se las ha apañado para conseguir espacios. Arthur. ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan alguna ocasión para desnivelar el partido. Deben jugar mucho más rápido en estas transiciones. Sí, esto es lo que andaban buscando. Lanzamiento de falta para el Boca Juniors. Aquí está el pitido final. El partido concluye. Ha sido muy mal día para los delanteros de ambos equipos. Los defensores.